l'obiettivo a tutti i sogni di una montagna sostenibile per fare cassa? Parrebbe di sì, guardando le scelte del comune di Recuaro Terme che ieri mattina ha inviato nella frequentatissima Alpe di Campogrosso i propri operai con il compito di segnare tutta una serie di nuovi posti auto a pagamento sulla piana e lungo la strada che porta a Vallarsa. Il comune spiega che la scelta coinvolgerà nelle prossime settimane l'area di Recuaro 1000 e ha l'obiettivo di regolamentazione l'accesso alle zone di montagna. L'obiettivo sarebbe quello di tutelare queste aree per impedire il parcheggio selvaggio che per anni ha creato danni e inquinamento nei pascoli, anche se non intende in alcun modo allontanare i visitatori. L'amministrazione comunale spiega anche che le somme incassate una volta che saranno montati i parcometri saranno reinvestite in interventi di manutenzione del territorio. Fino ad allora la sosta rimane gratuita, va ricordato che l'Alpe di Campogrosso è servita fino a fine agosto da un'apposita linea del trasporto SVT con partenza dalla stazione di Recuaro. Dispiaciuta amareggiata la famiglia Ferro che dal 2012 gestisce il rifugio Campogrosso e che della sostenibilità in montagna ha fatto una scelta di vita e di lavoro quotidiana. In queste ultime settimane, spiegano Davide e Angelo Ferro, abbiamo partecipato a due incontri con il comune di Recuaro nel corso dei quali abbiamo iniziato un dialogo costruttivo con l'intento di unire le forze per ripensare un turismo sostenibile sull'Alpe di Campogrosso. Si tratta di progetti, di visioni per il futuro. In rifugio ci proponiamo di promuovere un turismo sostenibile che non si basa su infrastrutture e sull'aumento dei posti auto, un turismo della conoscenza che racconti la storia, cultura e ambiente. Ma il turismo sostenibile deve per forza andare di pari passo con una mobilità sostenibile, è un problema complesso, spiegano i due ferro che sono zio e nipote, specialmente in un luogo dai fragili equilibri ambientali come l'Alpe di Campogrosso. Con il comune di Recuaro i gestori avevano iniziato a ragionare su possibili soluzioni al problema della mobilità, avevamo discusso di mobilità per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico partendo dal centro di Recuaro della limitazione dei parcheggi alle aree proposte, evitando parcheggi selvaggi, parcheggi lungo la strada o in aree di pascolo o in zone che ostacolano mezzi di emergenza. O in aree di pascolo o in zone che ostacolano mezzi di emergenza.